சமீப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கர்த்தர் நம்மள இந்த ஐம்பதாவது எபிசோட காணும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு அருள் செய்திருக்கிறார் நம்முடைய இருதயம் நன்றியால நிரம்புகிறது அற்பமான ஆரம்பத்தை கர்த்தர் இன்னைக்கு ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறாரு நமக்கும் இதை பார்த்துட்டு இருக்க அநேகருக்கும் கர்த்தர் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆசிர்வதிச்சுட்டு வர்றார் கர்த்தருக்கே எல்லா துதி கனமாகவே நம்ம செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு கூட இம்மட்டும் நடத்தின கர்த்தர் இனிமேலும் இந்த எபிசோடையும் இனி வரப்போகிற எபிசோடையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசிர்வதத்தை கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற அபிஷா இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க நம்ம சேர்ந்து வழிநடத்தி <laughs> வழிநடத்து <laughs> நடத்துவாங்க <laughs> 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 என்னுடைய மாமா எங்க அம்மாவுடைய அண்ணா பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் ஹெப்ரின் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளியின் பூதகராக அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க நம்மளோட கூட இணைஞ்சிருக்கிறது பெரிய ஸ்லாக்கியம் ஒரு பாக்கியம் பிரேஸ் லாட் மாமா சோ மாமா இன்னைக்கு நீங்க உங்க அனுபவ சாட்சிகளை எங்களோட நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ செகண்ட் எபிசோட்ல அம்மா அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சி எங்களோட கூட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க சோ சிறு வயது முதற்கொண்டு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தியான ஒழுக்கமான ஒரு மிகவும் அன்பான ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மா ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சோ உங்களுடைய சிறு வயது அனுபவங்களை குறிச்சு நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க நிகழ்ச்சியை நான் அடிக்கடி பார்த்தது 
நிறைவேற்று வாக்குகள் நாடு இதை கண்டேன் என்று அந்த நிகழ்ச்சி நான் கூட பார்த்திருக்கேன் இன்றைக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில எனக்கும் தந்தை சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பக்தர்களுக்கு நல்ல வேலைக்கு ஆடு பிரிவைக்கு ஆடு நல்ல கிறிஸ்தவ நான் ஒரு நல்ல பக்தியுள்ள கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே இரு வயது முதற் கொண்டே இந்த தாயின் என்னுடைய தகப்ப நாடு மிகவும் ஆஹ் பக்தியோடு தான் வளர்த்தான் இரு வயது முதலே ஜெபிக்கிறவருக்கு வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கு வேதத்தை கற்றுறதுக்கு நிறைய எங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு சிறுபிகளா இருக்கும்போது ஓய்வு நாள் பல சாலைக்கு போகுது அதுபோல ஆஹ் இதே போல சைந்தி பிரான்சிசம் மூலமாக நடத்தப்படுகிற வகுப்புகள்ல பங்கெடுக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு சிறு வயதுல இருந்து வேதத்தை கற்றுக் கொள்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதே போல ஆஹ் ஜெபிக்கிற விஷயத்திலேயும் என்னுடைய குடும்பத்துல ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பத்துல இருந்து அது மாற்றம் நல்ல தனிப்பட்ட வகையிலேயும் தனித்தனியாக ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை ஏதாவது காயம் எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஆஹ் இளையவர்களிலே படுத்துவதற்கு முன்பாக ஜெயிப்பாங்க காலையில் வேலை வந்து ஜெயிப்பாங்க இதே போல வேதம் வாசிக்கிற விஷயத்திலே கூட என்னுடைய தாயாரும் நல்ல ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தாங்க அதனால நாங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பக்தி வைரக்கமான ஒரு வழியிலே நாங்கள் வளர்வதற்கு நல்ல எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு சிறு வயதிலேயே நாங்கள் தனிப்பட்ட வகையிலிருந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு சின்ன ஜெபங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில இந்த விளக்கு வைத்த உடனே நாங்கள் போய் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற ஜெபத்தை சொல்லுவோம் சொல்லிட்டு தான் மற்ற விளையாட போகிறோம் மற்ற காரியங்கள்லாம் சொல்லுவோம் இதே போல சாப்பிடுறதுக்கு முன்பாகவும் ஒரு சின்ன குட்டி ஜெபத்தை சொல்லிட்டு தான் எங்களுடைய சாப்பாட்டு உணவு நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அப்படி இருக்கிற வேலையில ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய குடும்பத்தில் மிக அன்பான ஒரு குடும்பம் சிறிய குடும்பமா இருந்தாலும் தாயில் ஒரு நாளுடைய ஒரு அன்பிலே பராமரிப்பில் அவருடைய வளர்ந்தோம் அதே சமயத்துல அவர்கள் மிகவும் கண்டிப்பாக எங்களை வளர்த்தாங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அவர்கள் எங்கள் நாங்க தவறுகளுக்கு இடம் கொடுக்க ஆரம்பித்து சின்ன பொய் கூட இருக்க சொல்லப்படுறோம் அந்த அளவுக்கு அவர் நல்ல பக்தியா எங்களை கத்தருக்குள்ளே வளர்த்தாங்க நாங்கள் வளர்ந்து வருகிற வழியிலையும் கத்தருக்குள்ளே நாங்கள் ஆஹ் பக்தியோடு கூட வளர்க்கிறதுக்கு கத்தர்க்கு கொடுத்தா மாத்திரம் மேல சபைக்கு போகிற விஷயத்திலே கூட மிக ஒழுக்கமாக ஆராதனைக்கு போகிற வழியில சரியான ஒரு நேரத்துக்கு ஆஹ் நாங்கள் போக பழகி கொண்டோம் சிறு வயதுல கொஞ்சம் நாங்கள் வளர்ந்த பிறகு நான் நாங்கள் ஆலைக்கு போ ஆலைக்கு போகும்போது கூட ஆலையை தொடர்ந்துறதுக்கு பத்து நிமிஷம் முன்னாலதான் போய் ஆலயத்துல நாங்கள் பங்கெடுக்கிறேன் இதுதான் சிறு வயதுல பக்தியோடு கூட எனக்கு என் தகப்பு நாள் எங்களை வளர்த்து வாழ்ந்தார்கள் இப்படி பக்தியா நீங்க வளர்க்கப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில அதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ண கூட ஹெசிடேட் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அளவுக்கு உங்களை பக்தியில வளர்க்கப்பட்ட உங்களுக்கு ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவம் தேவைப்பட்டதா அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் ஏன் தேவைப்பட்டது எப்படி அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க கடந்து வந்தீங்க படிக்கும்போது அங்கேயும் கூட ஆஹ் இதே போல சீல இருந்து வந்து நிறைய கூட்டங்கள் நடத்துவாங்க ஒரு வியாழக்கிழமையும் எங்களுக்கு வேத பாட வகுப்பு நடத்துவாங்க அப்படி நடத்துகிற காலத்துல ஒரு நாள் திடீர் சொல்லி ஒரு நான் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது மாலையில அந்த பிரின்ஸ் என்ற ஒரு அண்ணன் வந்து இந்த கிளாஸ் எடுத்தாங்க இப்போ அவங்க ஆஹ் சிலுவையை குறித்தும் பாபத்தை குறித்தும் லட்சத்தை குறித்தும் அவங்களோட பேசினாங்க அந்த பேர் அன்றைக்கு ஏதோ என்னுடைய உள்ளத்துல மிக ஆழமாக அந்த வசனங்கள் பெரிய செய்ய ஆரம்பித்தது அது எனக்கு மாலையில வகுப்புகளும் முடிந்த பிறகு நடக்கும் இந்த கூட்டத்துக்கு நான் பங்கெடுத்து அது தேசியத்தினுடைய வாழ்க்கை முடியும் அதை நான் சிறு வயதிலேயே ஒப்பு ஒப்பு கொடுத்தேன் அதை தொடர்ந்து அந்த அதே ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாட்களுக்கு அந்த ஒரு கிரிய எனக்குள்ள இருக்கிறதே நான் உணர்ந்து கொண்டே இருந்தேன் அதுக்கு பின்பு வளர்கிற வேலையில கொஞ்சம் சிறியதா கிடைக்கும் பெரியவன் ஆகி நான் வளரும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மறைந்து போயிட்டு பிறகு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்பொழுது அந்த சமயத்துல எனக்கு அநேக நண்பர்கள் அதிகமாக வந்த அப்படி நண்பர்கள் வருவதுனால அவர்களோட சேர்ந்து நானும் உலக பிரகாரமான காரியங்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தேன் குறிப்பாக சொல்ல போனா சும்மா ஒரு குறிப்பதான காரியங்கள் தான் அவங்க அந்த பேசுவாங்க கூட இந்த 
என்னோட படிக்கிறவர்களானாலும் சரி என்னுடைய நண்பர்களானாலும் சரி என்னுடைய உறவினர்களோட கூட மத்தியில கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க சினிமா கதையை பத்தி தான் அதிகமா பேசுவாங்க அப்படி அவங்க பேசும்போது அவர் சொல்லு அந்த காரியங்கள் சினிமா வச்சிருந்த காரியங்கள் அந்த கதை பாடல்கள் நடிகர் பத்தி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது என்று இருந்து வச்சுக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன ஆசை வர ஆரம்பிச்சது நாமும் கூட சினிமாவுக்கு போனா அந்த சினிமாவில வருகிற காட்சியில பார்க்கணும் அதே போல மற்றவர்கள் கூட இது குறித்து பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மேல இப்போ அவங்க சொல்றதான் நான் கேட்க முடியும் நான் இதான் என்னுடைய வந்து அவரோடு பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொஞ்சம் இருந்துச்சு இப்படி எனக்குள்ளேயே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சமாய் வளர்ந்து கொண்டே வந்து தவிர ஆனாலும் சினிமா பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா சினிமாவுக்கு போறேன் என்று வீட்டை சொல்றது கூட எனக்கு தைரியம் என்னச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு பக்தியோடு கூட வளர்த்தாரு அது மாத்திரம் மேல கண்டிப்பா கூட வளர்த்தாங்க நான் பார்த்தப்ப என்ன சினிமா போக போறேன் என்று சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தைரியம் கிடையாது இருக்கும்பொழுதுதான் ஒரு சமயத்துல நைன் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீரென்று சொல்லி ஒரு குடும்ப நண்பர் ஒருவர் மூலமாக ஒரு சினிமாவுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு வந்துச்சு அவங்க அவர் அவருக்கு ஃப்ரீ பாஸ் கிடைச்சது அந்த பாஸ் கொண்டு வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து அந்த சினிமாவுக்கு போகலாம் என்று கேட்டார் அது பூம்பு வேலை படம் யாருக்கு தெரியும் சிலப்பதிகாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட படம் அதை பார்க்கறதுக்காக அவர் எங்களை கூப்பிட்டாங்க ஆனால் அப்பா சொல்லிட்டாங்க இல்லை நாங்கள் சினிமாலாம் பார்க்கறதே கிடையாது அவங்க குடும்பத்தில் யாரும் பார்க்கறதே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு கொஞ்சம் பிள்ளைகளை அனுப்புங்க இது ஒரு அவருடைய பாடத்துல வர்றதுக்கு ஒரு கதை தானே தவறு இல்லை என்று சொல்லி அவர் பேசி கடைசியில் சொன்னாங்க பிள்ளைகள் வந்தால் கூட்டிட்டு போங்க என்று சொல்லிட்டாங்க ஆனா என்னுடைய சகோதரி நான் வரல நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா எனக்குள்ள மாற்றம் அந்த சினிமா உடைய ஆசை ஏற்கனவே உள்ள இருந்துச்சு அதனால அதனால அந்த நாளில் நான் நான் போகிறேன் என்று ஒத்துக்கொண்டு அவரோடு விட சினிமாவுக்கு போக ஆரம்பிச்சு அதான் முதல் முதலாவது நான் பார்த்த படம் ஒன்பதாவது ஒரு படிக்கும் பொழுது இந்த படத்தை பார்த்து வந்த உடனே ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்தி அது ஐந்து நாட்களாக இருந்த ஒரு ஆசை அன்றைக்கு எனக்கு நிறைவேறிவிட்டது அதனால அன்றைக்கு அடுத்த நாள் போய் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் அந்த படத்தை பார்த்து விட்டுதான் விமர்சிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து திரும்பவுமாக ஒரு ஒன்றரை மாதம் கழித்து திரும்ப என்ன பாட்டு போய் ஒரு படத்துக்கு போறேன் என்று கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்ல இல்ல படத்துக்கு எல்லாம் போகக்கூடாது என்ன சொல்ல கண்டிப்பா சொல்லிட்டாங்க அதனால நான் விதவை தொடர்ந்து அவரு கேட்டு எங்கேயோ அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு ஒரு படத்துக்கு போயிட்டேன் இப்படி கொஞ்சம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு கேட்கறது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சது அப்ப வந்து சில சமயங்களை மறுத்துடுவாங்க அனுமதிப்பாங்க அப்படி அனுமதி கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஆசைக்கு என்னால அது போது போதுமான அவரு எனக்கு அதுல நான் சினிமா பார்க்க முடியல அதனால ஒரு சின்ன தந்திரம் பண்ணேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு நான்கு செருக்கு பக்கத்துல என்னுடைய கசின் இருந்தாங்க அவங்களோடு நான் அடிக்கடியாக விளையாடுவேன் அவங்க வீட்டுல போய் தங்கி இருக்கேன் அப்படியே இருக்கிற சமயங்கள் இல்ல நான் எங்க அப்பா கிட்ட போய் அங்க வீட்டுல போய் நைட்ல ஸ்டே பண்றேன்னு சொல்லி கேட்டேன் என்ன காரணம் சொன்னா நைட்ல அங்க போய் ஸ்டே பண்ணிட்டா அப்பாவுக்கு தெரியாம அவங்களோட கூட சேர்ந்து சினிமாவுக்கு போகலாம் ஒரு தந்திரமான ஒரு ஆலோசனை இருக்கு அதன்படியே நான் போய் இந்த மாமாவுடைய பிள்ளைகள் வீட்டுல போய் தங்க ஆரம்பித்தேன் இப்படி கொஞ்சம் அடிக்கடி செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே எனக்கு அந்த ஆசை தீரல இன்னும் பார்க்கணும் இன்னும் பார்க்கணும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு முறையும் சிநேகரோடு பேசும்போது அவங்க புது புது படத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சான் அதனால அந்த ஆசை எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சு அப்புறம் கடைசியில் அவளோடு பேசுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த சினிமா குறித்து விமர்சிக்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை வளர வளர அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது என்னை அடிமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் இப்போ முதல் அப்பாவை ஏமாத்திட்டு என்னுடைய மாமா வீட்டுல போய் இருந்து அங்க இருந்து சினிமா பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதுவும் பத்தலன பிறகு வீட்டுக்கு தெரியாம அப்பாவுக்கு தெரியாம அம்மாவுக்கு தெரியாம சினிமாவுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படி போய் போய் நிறைய படங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் மாத்திரம் எல்லாம் பார்க்கறது ஒரே படத்தை பல முறை பார்த்ததாக என்னுடைய நண்பர்கள் சொல்லும் போது எனக்கு அப்படி ஒரு ஆசை உருவாக ஆரம்பிச்சது அதனால நானும் ஒரே படத்தை பல முறை பார்க்கிற ஒரு அந்த அனுபவத்துக்குள்ள போனேன் இப்படி போகும் பொழுதுதான் என்னுடைய இருதயத்துல மிகவும் விருப்பமாக நான் செய்தேன்னு சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய ஒரே ஒரு காரணம் நான் நான் படத்தை பார்த்தேங்கிறது மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள அப்படிதான் அதனால தான் அந்த சினிமாவில் எந்த விதமான ஒரு நன்மையும் நான் பார்க்கல ஒவ்வொரு முறையும் சினிமாவுக்கு போயிட்டு வரும்போது யோசித்தேன் இனிமேல் சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது அடுத்த முறை போகக
மறுபடியும் நான் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போது அவங்க ஒரு புது படத்தை பற்றி அவங்க விமர்சிக்கும் போது எனக்கு திரும்ப அதை போய் பார்க்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை வரும் இப்படியே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பாவத்துக்கு நான் அடிமையாயிருக்கேன் நல்ல பக்தியோடு கூட வளர்ந்து வந்தாலும் இந்த பாவம் எனக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுனால அப்பாவை ஏன் மாற்ற ஆரம்பித்தேன் அம்மாவை ஏன் மாற்ற ஆரம்பித்தேன் அது மாற்றம் உள்ள பொய் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பாவத்தோடு இன்னும் அதிகமான பாவத்தை சேர ஆரம்பித்தேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் என்னுடைய குடும்பத்துல என்னுடைய அம்மா முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்டாங்க கிறிஸ்து சாகனுடைய கூட்டத்துக்கு போயிருந்த பொழுது அங்கே இயேசு அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அந்த ரட்சிக்கின் அனுபவத்தை பெற்று கொண்ட பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிச்சு ஆவிக்குரிய கூட்டங்களுக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க ஏற்கனவே பக்தியுள்ள ஒரு குடும்பம் ஆயிருந்தாலும் ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அதுக்கு அம்மா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நல்ல ஆவிக்குரிய கூட்டங்களுக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க இது போகிற வழியில் என்னுடைய சித்தி அவளை ஏசிய சபைக்கு வரும்படியாக கூப்பிட்டாங்க என்னுடைய சொன்ன ஏசிய சபையில் அப்புறம் எங்கள் சித்தி அங்கே போய் சொன்னாங்க அப்படி போகும்போது எங்களுடைய அப்பா அந்த ஒரு கூட்டத்துல ஒரு மாத கூட்டத்துல சாட்சி கேட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து வருஷங்களுக்கு மேலாக பயங்கரமா சிகரெட் குடிக்கிற பழக்கத்தில் இருந்தோம் வீட்டுல எப்ப பார்த்தாலும் சிகரெட் கையெல்லாம் இருப்பாங்க சாக்கஸ் பரிசா குடிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிமைத்தனம் அவங்களுக்கு இருந்து அவங்களால அதை விட முடியல இப்படியாக முறை எங்க அம்மா அதை விட்டுட சொல்லி கேட்டுருக்காங்க குறைச்சிக்க சொல்லி கேட்டுருக்காங்க எவ்வளோ சொல்லுங்க அழுதுருக்கான் கூட ஆனாலும் கூட அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கூட அவரால் விட முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிமைத்தனம் அந்த அந்த சிகரெட் பிடிக்க பழக்கத்துல அவர் சிறு வயது வந்து ஆரம்பித்த ஒரு பழக்கமானதாக அவர் அதை விட முடியல ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு ராத்திரியில பாஸ்டர் அவருடைய சாட்சியை கேட்டு அன்றைக்கு நாளில் அது கூட்டுக்கணக்கில் இறங்கி வரும்போது தன்னுடைய பாக்கெட்ல இருந்த சிகரெட் பழக்கத்துக்கு குப்பத்தட்டில போட்டுட்டார் அப்போ எல்லாருக்குடைய ஆச்சரியம் இவ்வளவு நாட்கள் அம்மா எவ்வளவு கெஞ்சி போயிருக்கா சண்டை போட்டு பார்த்துருக்காங்க அப்போ எல்லாம் அவரால் விட முடியல ஒரே ஒரு ராத்திரியில ஒரே ஒரு சாட்சியில அந்த பாசையாவுடைய அவங்களுடைய அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னதை கேட்ட உடனே சீக்கிரம் விசிகை அடிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க சீக்கிரத்தை தொடவே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எல்லாரும் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்த வர ஆரம்பித்தாங்க அப்போது அநேக தேவ ஊழியர்கள் இந்த ஊழியர்களை வந்து சந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க பாச சுந்தரம் ஜீவான் போன்றவர்கள் வருவாங்க இது வரும்போது ஒரு சமயத்துல ஒரு நாள் ஒரு தேவ ஊழியன் மூலமாக வேத வசம் வந்தாங்க கட்டுரை வசனத்துல வந்து பேசுவாங்க அப்ப அவங்க சொன்ன ஒரு வசனம் அதிகமாக தொட்டது இந்த வசனம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அன்றைக்கு அவங்க சொன்னது பாவம் செய்கிறவன் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கலாம் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே உங்களுக்கு விடுதலை என்ற அந்த வசனத்தை யோவன் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் முப்பத்தாறாம் வசனத்தையும் அவர் சொல்லி எங்களோட பேசிக் கொண்டார் அந்த வசனம் எனக்கு விடுவிப்புக்குள்ளே அதை மாதிரி தெரிய செய்ய ஆரம்பித்தது நான் இப்போ ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருக்கிறேன் என்னாலையும் அந்த கெட்ட அந்த பழக்கத்தை விட முடியவில்லை அந்த பழக்கத்தினாலே இன்னும் பாவத்துக்கு மேல பாவம் தான் கூட்டிக்கொண்டே போகிறது அப்பா வீட்டில் இருக்க அன்பான தாயும் தகவல் பண்ணி ஏமாத்துறோம் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்றோம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த விடுதலை கிடைக்குமானா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் என்று சொல்லி குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை என்று சொல்லி அந்த வசனம் எனக்கு உள்ள கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது அது மாத்திரமல்ல இவ்வளவு நாளும் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் இருந்தாலும் இஸ் கிறிஸ்து பாவங்களுக்காக மதித்தார் என்ற ஒரு அந்த வசனம் தான் அந்த ஒரு அனுபவம் தான் எனக்கு தெரிந்த தவிர பாவத்துக்காக மதிக்கிறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்க இடும் பொழுது நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நம்மளுக்கு நீக்கி சுத்திகரிக்கிறதுக்கு அவர் உண்மையும் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தை அன்றைக்கு தான் நான் புதுசா கேட்டது போல இருந்துச்சு அப்போ உடனே நான் என் ஆண்டவுக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுத்தேன் அண்டவரை எனக்கு இந்த விடுதலை தரணும் என்று சொல்லி அவற்றை ஜெபித்தேன் எனக்கு ரெண்டு காரியம் ஒன்று வசனம் எனக்கு இல்லைக்கு வீசு செய்யறது ரெண்டாவது எங்க அப்பாவுடைய சாட்சியின் அதிகமாக அசைப்பது என்று அவர்களுக்கு என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இந்த வசனம் அப்படி அனுபவமாக மாறுவதே நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் பார்த்த அதனால எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை பிறகு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து வருஷங்களாக ஒரு பாவத்துல அடிமையா இருந்து தகப்பனுக்கு அந்த குமாரன் விடுதலை கொண்டு பாரு என்று சொன்னால் நான் ஒரு ஐந்து வருஷமா இல்லை நாலு வருஷமா தான் அந்த அந்த பழக்கத்துக்குள்ள இருக்கு எனக்கு ஆண்ட விடுதலை கொடுக்க மாட்டார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ளே வந்தது அதன் நிமித்தமாக எங்கள் இருபத்தி ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து அன்றைக்கு நான் ஆண்டவரை தேட ஆரம்பித்தே
அதை ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு இந்த இடையில வேண்டும் என்று அவர் கேட்க ஆரம்பித்து என் வாழ்க்கை அவருக்காக ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த சூழ்நிலையில்தான் அந்த ரட்சிப்பை நான் என்னுடைய அனுபவமாக நான் பெற்று பண்ணேன் உண்மையாகவே சொல்லப்போனா அந்த பாவத்திலிருந்து ஆண்டவர் என்னை விடுதலை ஆக்குவதற்கு அந்த வசனமும் எங்க அப்பாவுடைய சாட்சியும் அதிக பிரயோஜனமாக ஒரு நல்ல பக்தியான குடும்பத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்ட பொழுதுனும் எப்படி ஒரு சின்ன பாவத்துல இருந்து ஒரு ஒரு பாவமா ஆட் ஆயிட்டே உங்களுடைய லைஃப்ல வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க ஒரு சின்ன சினிமா பாக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஆசைனால சினிமா பார்க்க ஆரம்பிச்சு அடுத்தது போய் அடுத்தது அப்பாவே மாதம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அஹ் உங்களுக்குள்ள இருந்தது ஆனா அப் தாத்தாவுடைய வாழ்க்கையில வந்த ஒரு மாற்றமும் அந்த வசனம் உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்த பொழுது அஹ் ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க கடந்து வர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க தொடர்ந்து நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாள் மாமா நம்ம கூட ஒரு பேனல் எணைஞ்சிருக்காங்க அவங்கள நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் மாமா சோ நம்மளோட எணைஞ்சிருக்க பேனல் மாமா நம்மளோட கௌதம் எணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லாட் கௌதம் சோ கௌதம் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவா இருக்கிறாங்க ஆஹ் அபிஷா எணைஞ்சிருக்காங்க நம்மளோட பிரேஸ்லாட் அபிஷா சோ அபிஷாவும் ஒரு சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவா இருக்கிறாங்க நம்ம கூட ஷகீனா இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லாட் ஷகீனா சோ ஷகீனா நம்ம வீட்டுல இப்ப வேர்ஷிப் நடத்தினாங்க அவங்க ரிசர்ச் டயட்டிஷியனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் நம்ம கூட ரோஷனும் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க பிரேஸ்லாட் ரோஷன் சோ ரோஷன் வந்து ஐடி கன்சல்டன்டா இருக்கிறாங்க சோ இவங்க எல்லாம் மாமா நம்ம தொடர்ந்து நம்மளோட கூட பேசுறதுக்காக சில கேள்விகளோட காத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம பேனலோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னால மாமா தொடர்ந்து நம்ம பேசி கொண்டிருந்த காரியம் சோ ஆண்டவர் உங்களை ஒரு நல்ல ஒரு பக்தியான குடும்பத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்ட பொழுதுனு ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன இதுக்கு முன்னால எப்படி இருந்தது இந்த ரட்சிப் நீங்க ஜெபிச்சிங்க ஆண்டுட்ட வாஞ்சியா கேட்டீங்க என்னுடைய பாவத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க சோ அந்த விடுதலை பெற்றுக் கொண்டீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்ன மாற்றங்களை நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க எனக்கு முன்பு இருந்தது போல அந்த சினிமா மேல உள்ள ஒரு வாஞ்சி கொட்டி குறைய ஆரம்பிச்சு குறைஞ்சிட்டு போச்சு அது மாத்திரம் இல்ல எனக்கு அந்த பழைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பழைய இருந்த நட்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சது இல்ல என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் புது நண்பர்களாக மாற எனக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அநேக ஆவிக்குரிய நண்பர்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க அவர்களோடு கூட நான் பழக ஆரம்பித்தேன் பேச ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய லக்கு முழுவதுமாக மாறி நான் இயேசுவை நேசிக்க ஆரம்பித்ததுனால ஆஹ் இயேசுவை நேசிக்கவர்களோடு கூட எனக்கு அந்த ஐக்கியத்தினால இருக்கான் அந்த பாவத்தை முழுவதுமாக எனக்கு கத்த விடுதலையை கொடுத்தாரு அது கொண்டு போல என்னாலே சினிமா எல்லாம் போக பிடிக்கல போகுமா போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் நான் எனக்கு அது வரவே இல்லை அந்த நாளில் இருந்து கத்த எனக்கு பரிபூர்ணமான விடுதலையை அந்த பழக்கத்துல இருந்து விடுதலை கொடுத்தார் சோ உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்த வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாட்டி ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அப்புறம் நீங்க ஒரு வசனத்தின் மூலமா நீங்க தொடப்பட்ட அப்படின்னீங்க இந்த முழு குடும்பமும் எப்படி ஆண்டருடைய அன்புக்குள்ள வந்தது தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி வளர்ந்தீங்க அதாவது அம்மா நான் சொன்னது போல என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய தங்கச்சி மூன்று பேருமே அவர்கள் ரட்சிப்பு நான் மூத்துக்குள்ள வந்த உடனே அவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு தீர்மானித்தாங்க அதனால அவங்க நவம்பர் மாதத்துல அறுபத்தி எட்டாவது வருஷத்துல ஆஹ் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றாங்க அந்த சமயத்துல எனக்கு அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாததுனால நான் மாத்திரம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கல ஆனாலும் எனக்குள்ள அந்த வசனம் பிரிய செய்து நான் ரட்சிப்பு அனுபவத்துக்கு வந்த உடனேயே எங்களுடைய தாப்பா கிட்ட நான் போய் சார் நானும் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொள்ள போறேன் என்று கேட்டேன் அவர்களும் அதற்கு சந்தோஷமாக எனக்காக போய் பாசத்தை கேட்டாங்க நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்க விரும்புகிறான் அதனால அவர்கிட்டே போய் சொன்னாங்க நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கண்டிஷன் கேட்டேன் என்னன்னு கேட்டா ஆஹ் டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி என்னுடைய பிறந்த நாள் அன்றைக்கு நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் என்று நான் கேட்டேன் அப்போ அவங்களும் பாசா அதுக்கு அந்த ஒரு வெள்ளிக்கிழமை பொதுவா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞானஸ்தானம் கொடுப்பாங்க அன்றைக்கு அவள் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறதுக்கு சம்மதித்தாங்க அதன்படி ஆறாம் தேதி ஆஹ் டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் வருஷம் நான் கத்துக்குள்ளே நான் வந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டேன் இந்த நாளில் இருந்து அதிகமாக நான் கடவுளை தேட வேண்டும் என்ற ஆசை வாஞ்சி எனக்குள்ள அதிகமாக சிறு வயதுல இருந்தே பக்தியில வளர்ந்திருந்தாலும் ரட்சிப்பின் அனுபவம் வந்த பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வான் செயனுக்குள்ளே வந்துச்சு அதனால பரிசுத்தாவிக்காக அதிகமாக ஊக்கமாக நான் ஜெயித்துக் கொண்டே வந்தேன் அந்த வேளையில ஒரு ஏப்ரல் மாதம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஆஹ் குட்பேடு அன்றை மாலையில சில நண்பர்களோடு கூட நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது நான் பரிசுத்தாய் அபிஷேகத்தை பெறலங்கிறதுக்கு அதனால அவளை இடத்துல வந்து உற்சாகப்படுத்தினாங்க பரிசுத்தா அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அதுக்காக அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை மாலையில ராயபுரத்துல ஒரு கூட்டம் நடந்தது அந்த கூட்டத்துல பரிசுத்தாய் அபிஷேகத்துக்காக நாம ஜெபிக்கலாம் என்று கூப்பிட்டாங்க நானும் அந்த நண்பர்களுமாக சேர்ந்து ராயபுரத்துல ஒரு இடத்த இரவு நாங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் கத்தர நாளிலே என்னை பரிசுத்தாவினாலும் அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு கூட வல்லமையா அபிஷேகம் அதுக்கு முன்னெல்லாம் பரிசுத்தாவி வந்து சார்ந்தார் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆஹ் அதிகமாக பஞ்சகோஸ்த கோயிலுக்கு நான் போகிறது போக போக விரும்ப மாட்டேன் போனதுன்னு ஏன்னுச்சுன்னா ஒரு எம்டியா சத்தம் போடுறாங்கிறதுனால தான் ஆனால் என்றைக்கு நான் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டேனோ அன்றையில இருந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக சத்தம் போட ஆரம்பித்தேன் அதிகமாக ஆவியில நிறைய ஆரம்பித்தேன் படிப்படியாய் கத்தருடைய கத்தருக்குள்ளே அது வளர்வதற்கு எனக்கு மிகவும் உதவியா பரிசுத்தாய் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அநேக இடங்களிலே நான் போய் பாரம்பரியமான ஒரு சபையில இருக்கும் போது வயர்ல எல்லாம் இருந்தீங்க அதுல ரொம்ப உற்சாகமா நீங்க பங்கெடுத்துட்டு இருந்தீங்க இப்ப ஆவிக்குரிய சபைக்கு நீங்க வர ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இப்ப உங்களை நீங்க எப்படி ஊழியங்கள்ல இப்ப ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவமும் வந்துருச்சு சில அப்பா சொல்லுவாங்க நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நம்மளால சும்மா இருக்கவே முடியாது இந்த அன்பை யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ நீங்க எப்படி ஆஹ் ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அந்த வாலிப நாட்கள்ல நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்ட உடனே முத முதல்ல எனக்குள்ள என்னுடைய ஒரு சில ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு எல்லாம் போய் நாங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதே போல மற்றபடி அங்க இருக்கிற விசுவாசிகளை வீடுகளையும் போய் நாங்க சந்திக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி வீடுகளை சந்திக்கிற ஒரு ஊழியமாக முதல்ல ஆரம்பித்தோம் அது மாத்திரம் வந்து அநேக இடங்களிலே போய் அந்த நாட்டுக்கு என்னுடைய அனுபவ சாட்சியை நான் பகிர்ந்து நாட்டுல வாலிப சங் நம்முடைய ஏசி சபையினுடைய யூத் மாக அநேக சிவசேஷ கூட்டங்கள் நடக்கும் அந்த கூட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் போய் என்னுடைய அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டிருப்பேன் அது இல்லாம ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையிலையும் அப்பொழுது ஆஹ் ஸ்ட்ரீட் பீச்சிங் தெரு பிரசங்கம் அந்த தெரு பிரசங்கத்துக்கு நான் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் அவளோட சேர்த்து போய் தெரு நின்று பாடி அது அந்த இடங்களிலே என்னுடைய சாட்சியை நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கேன் என்னுடைய அந்த அனுபவத்தை மற்றோடு பகிர்ந்து கொள்வது மாத்திரம் இல்லை என்னுடைய இருதயத்துல ஒரு பெரிய வாட்சி நான் எப்படி அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டேன்னா நான் எப்படி ரட்சிப்பு கேட்டேன்னா அது போல மற்றவர்களும் ரட்சிப்பு அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அவர்களும் அபிஷேகம் பெறணுங்கிற ஒரு தாகமும் ஒரு வாஞ்சியம் எனக்குள்ள இருக்குது அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்ட உடனேயே எனக்குள்ள மற்றவர்களுக்காக போய் அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்கணுங்கிற ஒரு வாஞ்சி எனக்கு இருந்துச்சு அதனால அநேக குடும்பங்களிலே போய் நான் ஜெபித்திருக்கேன் அநேக அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு ஆரம்பத்துல தனிப்பட்ட வகையிலே சேர்ந்த ஒரு ஊழியம் அதுபோல மடையங்கிட்ட சாட்சிகளை நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கேன் இதே போல பாடுகிறதோட சேர்ந்து கூட நான் பாடுவேன் ஆனா ரொம்ப அதிகமா இந்த நாட்களிலே எனக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது ஸ்டேஜ் நிக்கிறதுக்கு தைரியம் கிடையாது அதனால ரொம்ப அதிகமா அந்த ஊழியத்தை நான் அதிகமாக பங்கெடுக்கல ஆனாலும் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவரோட சேர்ந்து தெரு பசங்கள் பாடும்போது அவரோடு சேர்ந்து பாடுவேன் கிராம ஊழியங்கள் போது அங்கே பாடுவேன் பாடி தங்கச்சி எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்க சொல்லும் போது உங்க சாட்சியில ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேமிலியா நீங்க வளர்ந்துட்டு வரீங்க அது போல நீங்க வந்து எல்லாருக்குமே கத்துற அந்த ஊழிய வாஞ்சிய குத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்படி நீங்க வளர்ந்து வர நேரத்துல அஹ் ஒவ்வொரு அலையா வீச ஆரம்பிச்சது குடும்பத்துல முதலாவது தாத்தா இறந்து போனாங்க சோ ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்க புதுசா இப்பதான் ஆண்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த ஒரு இழப்பை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அந்த நேரத்துல கத்தர் உங்களை எப்படி பலப்படுத்தினாரு அதுக்கப்புறம் ரட்சிப்பு அனுபவத்தை வந்த பிறகு இன்னும் அதிகமாக நாங்க ஒரு ரெண்டு அதிகமா நேசிக்க ஆரம்பித்தோம் அதே போல அநேக ஊழியங்களில பங்கெடுக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த சமயத்துல அறுபத்தி எட்டாம் வருஷம் கடைசியில தான் இந்த ரட்சிப்பு அனுபவத்துல நாங்க இருந்தோம் ஆனால் குறுகிய காலத்துல எழுபதாவது வருஷத்துல 
அஹ் ஆகஸ்ட் மாதத்துல திடீரென்று சொல்லி நாங்க எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலைக்கு அப்பா திடீர்னு மாரடைப்புனால இறந்து போனாங்க அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை எனக்கு அந்த ஒரு இழப்பை அந்த நாட்கள்ல எங்களாலே தாங்கி கொள்ள முடியும் என்று சொன்னா அவ்வளவாக நாங்கள் அவளை நேசித்தோம் அவள் எங்களை நேசித்தாங்க எனக்கு எங்க அப்பா மேல ரொம்ப அதிகமான பிரியம் அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில திடீரென்று சொல்லி அப்பா மதித்ததுனால ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றிடத்தை நான் பார்த்தேன் என்னாலே அந்த சூழ்நிலையை அதிகமாக தாங்கி கொள்ள முடியும் அதே சூழ்நிலையில எனக்கு வந்து அந்த குடும்பத்துல ஒரு பெரிய ஒரு பாரம் எனக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தது என்ன சொன்னா திடீர்னு அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அப்பா இறந்து போன பிறகு குடும்பத்திலேயும் அஹ் அதிகமான நெருக்கங்கள் வர ஆரம்பிச்சு சொன்னா அப்பா இருக்கும்போது கொஞ்சம் கடன் எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த கடனோடு அவன் மறித்து போனாங்க வரும் வீட்டுக்குரிய ஆஹ் வருமானமும் பாத்தீங்களான்னா அப்பா மாத்திரம் ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரா வேலை செய்து கொண்டிருந்தாங்க அவங்க டீச்சர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய வருமானம் ஒண்ணு மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு ஆஹ் இருந்துச்சு அதனால அந்த ஒரு குடும்பத்தை கொண்டு அந்த வருமானமும் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கு அதனால ஒரு பெரிய தேவை அந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் ஒரே ஒரு காரியம் கத்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் விரும்பப்படுகிறார் கத்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அது மாத்திரமல்ல எங்களுக்கு அன்றைக்கு பாஸ்டர்களுடைய அதிகமான ஒரு ஆறுதல் ஆதரவு இருந்துச்சு அதே போல சபையில இருக்கிற விசுவாசிகள் அதிகமாக எங்களுடைய நாட்களில அவர்கள் அதிகமாக எங்களுக்காக செபிக்கிறதுக்காகவும் எங்களுக்கு ஆஹ் எங்க தாங்குறதுக்குரிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுனால அந்த ஒரு இழப்பை நாங்க ஓரளவுக்கு நாட்களில எங்களால அது சமாளிக்கவும் முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நாங்கள் இருந்தாலும் கூட அப்போது குறிப்பா சொல்லுவேனால எங்களுடைய பாஸ்டர் 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 குடும்பத்தார் அவங்க தான் அதிகமாக எங்களை அந்த நாட்களே ஆதரித்தார் சோ மாமா இப்படி இருக்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்ப இந்த ஃபேமிலி பர்டன் அப்படின்றது அது உங்க மேல வந்திருக்கும் சோ அப்ப உங்களுக்கு ஜாப் இருந்திருக்காது நீங்க தொடர்ந்து எப்படி ஒரு ஜாபுக்காக நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அந்த சாட்சிகளை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்பா இறந்து போன உடனே நான் சொன்னது போல அந்த ஒரு கடனும் அந்த கடனை எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த கடனுக்காரர்களுக்கு வட்டி கொடுக்க வேண்டியிருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நான் ரொம்ப அதிகமாக பாரப்பட்டேன் எப்படியாகிலும் எனக்கு குடும்பத்துக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ன குடும்பத்தை நானா அடுத்து நான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அதனால நான் வேலை தேட ஆரம்பிச்சு அதிகமாக நான் படிக்கல நான் ஸ்கூல் பைனல் தான் படித்தேன் அது மாதிரி எந்த டெக்னிக்கல் குவாலிபிகேஷனும் கிடையாது இப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில எனக்கு வேலை கிடைக்க வேலையை தேடுகிறது சொல்ல ரொம்ப சிரமமான ஒரு காரியமாக அந்த நாட்கள் எனக்கு பட்டுச்சு என்றாலும் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை கத்திரை இங்கு எப்படியாயிலும் உதவி செய்வார் என்ற நம்பிக்கை ஒருத்த செபித்து அதிகமாக நான் ஜெபிப்பேன் அப்படி சமத்திலே உட்கார்ந்து அதிகமாக அழுவேன் அழுது அண்டவே யாரும் வேலை வேணும் அப்படி கேட்க அந்த நாட்களிலே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் வருஷம் மே மாதத்துல ஆஹ் பெரிய ஆற்றுடல்ல ஒரு கூட்டம் நடந்தது வெளி தேசத்திலிருந்து வேலஸ் எப்படின்னு சொல்ற ஒரு தேவ மனுஷன் வந்திருந்தாங்க அவர்கள் காலையில வேத பாடமும் மாலையில வந்து சுவிசேஷ கூட்டங்களும் நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க தேசிய சபையின் மூலமாக அந்த கூட்டங்கள் நடந்தது எனவே நான் காலையில வேலையில நான் வீட்டில் இருந்ததுனால நான் போய் அங்க அந்த கூட்டங்களுக்கு உதவி செய்ய உதவி செய்வேன் மாலையில அதே போது அந்த கூட்டங்களுக்கு போவேன் வழக்கமாக வேத பாடம் நடத்துகிற அந்த தேவ உழைக்காரன் அன்றைக்கு திடீரென்று சொல்லி வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக அவர் ஏவப்பட்டார் அதனால அங்க கூடியிருக்கிற பாலிபுர மக்கள் யாருக்கெல்லாம் வேலை இல்லையோ அவர் எல்லாரும் ஆஹ் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன்னு சொன்னாங்க ஆல்ட்ரு கால் கொடுத்தாரு நானும் போய் முன்னால முழக்கால் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு கூட நான் ஆண்டவ எடுத்து ஜெபித்த ஆண்டவர் எனக்கு யாரும் ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுதுனால அவரு ஒவ்வொருக்காக ஜெபிக்கிறதுனால அவர் சொன்னாரு ஆஹ் நீங்க கத்தவங்களுக்கு வேலை கொடுப்பார் ஆனா கத்தர்கிட்ட ஒரு சின்ன பொருத்தனை பண்ணு உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பார் ஆனா நீங்கள் கத்து கொடுக்கக்கூடிய தசபாவம் காணிக்கையில உண்மையாக இருப்பேன் என்று சொல்லி அவர்கிட்ட நீங்கள் பொருத்தனை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் இந்த காரியம் நடந்து நான் அன்றைக்கும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை கண்ணீரோடு கூட ஒப்பு கொடுத்து நான் செபித்து சொன்னேன் ஆண்டவரை எனக்கு வேலை கொடுப்பீரானால் உண்மையா சொல்றேன் ஜீப காலம் முழுவதுமாக உங்களுக்கு இந்த தசபாவாக தான் உண்மையா இருப்பேன் என்று சொல்லி அவளுக்கு நான் வா பொருத்தனை பண்ணேன் பொருத்தனை பண்ணின பின்பு 
ஒரு ரெண்டு அல்லது ஒரு மாதம் ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறேன் எனக்கு சென்னையில பேடி கம்பெனி என்று ஒரு ப்ராட்வேல ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனியில ஒரு வேலை கிடைச்சு அதுவும் என்னுடைய சித்தப்பா மூலமாக அது அவர் முயற்சி செய்தாங்க மூலமாக கிடைச்சு இந்த வேலைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போனேன் போன நான் ஆண்டு விட்டு வாக்கு பண்ணபடியே என்னுடைய முதல் மாத காணிக்கையா ஆண்டவர் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் மாத மாதம் கத்தருடைய காணி கத்தருக்கு பிரிச்சு தொழுத்த வேண்டிய தசபாக கரெக்டா கொடுத்துட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதம் அங்க அப்படி ஓடிச்சு ஐந்தாவது மாதம் திடீரென்று சொல்லி அங்க வந்து ஒரு புது மேனேஜர் அவர் திடீரென்று சொல்லி டெம்பரரியா இருந்த என்ன வேலையில இருந்து திடீர்னு எடுத்துருக்கேன் அப்போ ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி எனக்கு என்ன சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா வேலைக்கு போனேன் அப்ப எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ரூபாய் அந்த நாட்கள் சாப்பிடும் அது ஓரளவுக்கு குடும்பத்தை தாங்கிறதுக்கு தேவைகளை சந்திக்கிறதுக்கு எல்லாம் உதவியா இருந்துச்சு ஆனா திடீர்னு என்று சொல்லி அந்த ஐந்து மாதம் முடியும் பொழுது அந்த வேலை போயிடுச்சுன்னு ரொம்ப வருத்தம் வேதனை ஆயிடுச்சு திரும்பவும் நான் வருத்தத்தோடு கூட ஆண்டவர் அழுத்து ஜெபிக்க மாட்டேன் நான் சொன்ன வாக்கு திட்டத்தை நான் பண்ண போட்டுன்னு இப்படி எல்லாம் நான் நடந்தேன் ஆனாலும் எனக்கு வந்து அஹ் இப்படி வேலை போயிடுச்சே என்று சொல்லி ரொம்ப வருத்தமா நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஹ் ஒரு சில மாதங்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஏப்ரல் எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்துல எனக்கு ஹவுசிங் போர்டுல ஒரு சின்ன ஒரு வேலை கிடைச்சு அது வந்து அஹ் டெம்பரரியான வேலை தான் மாசத்துக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் சம்பளம் வந்து நான் முதல் வேலை செய்து கொண்ட இடத்துல முந்நூறு ரூபாய் எனக்கு சம்பளம் வந்துச்சு இப்போ நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தோடு கூட ஒரு டெம்பரரி ஜாப் அது அது ஒரு நாள் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் லீவ் எடுக்கலாம் மேல லீவ் எடுத்தாங்கன்னா சம்பளம் முடிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் போய் ஹவுசிங் போர்டில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ண பிறகு திரும்ப அதே போல நான் கத்துக்கு உண்மையா கட்டவரே நான் தர்சன் பாகத்துக்கு உண்மையா இருப்பது சொன்னது போல அது அந்த ஆண்ட வருமானத்திலேயும் கூட கத்திரிக்கு உண்மையா தர்சன் பாகத்தை நான் கொடுத்து கொண்டே வந்தேன் ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது ஏறக்குரிய அந்த வேலையை வந்து எனக்கு டெம்பரரி தான் அது எப்போ வேண்டுமானாலும் அவர்கள் அதை அனுப்பிடுவாங்கன்ற சூழ்நிலை இருந்தது ஆனா திடீரென்று சொல்லி ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது ஆஹ் எங்க மாதிரி இருக்க கேட்டகரி இருக்க எல்லாரையுமே திருப்பி ஜூனியர் அசிஸ்டண்டா போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சேர்மன் ஆர்டர் போட்டார் அப்போ உடனடியாக எங்க எல்லாருக்குமே அந்த போஸ்டிங் சப்போர்ட் ஆரம்பிச்சாங்க நாங்க எல்லாருமே ஆஹ் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு பேட்ச் பை பேட்ச் போட்டாங்க போட்டுட்டு எனக்கும் அந்த ஆஹ் எனக்கும் அந்த அந்த இதுல வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்டிங்ஸ் பார்த்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு அதனால அந்த சந்தோஷத்துல நான் ரொம்ப ஜாலியா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற நாட்டை கடந்து கொண்டே போச்சு ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து நான் எனக்கு வேலை கிடைத்து அக்டோபர் நான் நினைக்கிறேன் எழுபத்தி நாலு ஆரம்பத்துல இருக்கணும் அந்த சமயத்துல ஒரு நாள் திடீர்னு சொல்லி ஒரு என்னோட இருக்கிற பழைய கம்பெனி ரேடியன் கம்பெனியில வேலை சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் திடீர்னு எனக்கு தேடி போயிட்டு அந்த அப்போ அவரே அவரு பேசி கொண்டு சொன்னாரு இப்ப எனக்கு வேலை இல்ல நான் இப்ப ஒரு புக் ஷாப்ல வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னாரு என்கிட்ட என்ன ஆச்சு அதுல அந்த ஜாப் தான் உங்களுக்கு இருந்துச்சேன்னா அவர் சொன்னாரு இல்ல நீங்க போனீங்க போய் ஒரு சில மாதங்களில் ஒன்று ரெண்டு மூணு மாதங்களுக்குள்ளாக மேனேஜர் இன்னொரு பிரச்சனையில அகப்பட்டு அவர் அரஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கம்பெனியுடைய பிரான்ச்சே முடிச்சாங்க அதுல இருந்து எல்லா ஸ்டாஃபையும் அவங்க அனுப்பிட்டாங்க ஒரு ஸ்டாஃப் கூட அங்க வைக்கல ஆஹ் அதனால எனக்கும் வேலை போயிடுச்சு அந்த சகோதரனுக்கு வந்து பர்மனன்ட் ஜாப் அவரையும் கூட அனுப்பிச்சாங்க மூணு மாசம் நோட்டு சுத்த எல்லாரையும் அனுப்பிச்சாங்க இப்ப யாருக்குமே வேலை இல்லை இப்ப அந்த வேலை அதனால தான் எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வேலை கிடைக்குமா உங்க நீங்க ஒர்க் பண்ற இடத்துலன்றது கேட்கத்தான் நான் வந்தேன்னு சொன்னேன் இப்போதான் எனக்கு உண்மையா இன்றைக்கு கண்ணீரோட ஆண்டவர் முன்போட்ட ஆண்டவர் சோதனை வரணும் என்னச்சுன்னா ஏன்னா அன்னைக்கு ஐந்து மாதத்தை அவர் என்ன வெளி அனுப்பும் போது நான் கொஞ்சம் ஒரு முறுக்கு தான் செஞ்சேன் அந்த கிட்ட இப்படி இப்படி நடந்து போச்சு இந்த தேவையின் மத்தியில இப்படி ஒரு திடீர்னு இப்படி ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது கத்தர் ஏன் என்ன பேட்டி கம்பெனி இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து இப்போ இருக்கிற ஹவுசிங் போர்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல உட்கார வச்சுட்டு அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை கத்த நடத்தினது பார்த்து உண்மையாவே ரொம்ப எனக்கு பிள்ளை உண்மையாவே அதுல ஆஹ் கத்தரை என்ன சோதரிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்பதான் நான் எனக்கு உண்மையா அந்த ஒரு வசனம் என்னுடைய இருதயத்தை ஆழமாய் பதிய ஆரம்பிச்சது அஹ் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்றது அந்தியம் அப்படி தீர்மானத்தின்
வந்து தொடர்ந்து அந்த வசனம் என் வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையிலேயும் அந்த ஒரு வசனம் தான் எனக்கு பலனாக மாற சோ மேலும் மாமா இன்னும் ஒரு another 2 years down the line நீங்க ஒரு ஜாப்ல நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க நீங்க சொன்னது போல அஞ்சியாவ தீர்மானத்தின் படி அழைக்கப்பட்டிருக்கு சகலத்தியம் கர்த்தர் வந்து நன்மைக்கு ஏதுவா நடத்துறார் கர்த்தர் இடத்துல அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அப்படினு தொடர்ந்து இன்னொரு அல வீசனது அப்படினு பார்த்தா ஒரு ரெண்டு வயது ரெண்டு வருடங்களுக்குள்ளாக உங்களுடைய தாயார நீங்க ஒரு பெலவினத்தால இலக்க கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆச்சு அப்படியே இது கர்த்தர் நமக்கு நன்மை தான் செய்தாருன்னு ஏற்று கொள்ள கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் இருந்ததா அதுல நீங்க சந்திச்ச சவால்கள் என்ன எழுபத்தி நான்காம் வருஷத்துல நான் இந்த வேலைக்கு போய் ஒரு வருஷம் கூட ஆகல ஏன்னா எழுபத்தி மூணு அக்டோபர்ல தான் அந்த வேலைக்கு போனேன் எழுபத்தி நான்காவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி திடீர்னு சொல்லி அம்மா மாறிச்சு அதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதம் அதிக பலவீனத்தோடு கூட வியாதிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு மாதம் இருந்தாங்க திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து எங்களோட ஒரு மாசம் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முப்பத்தி ஓராம் தேதி திடீர்னு சொல்லி அம்மாவுக்கு திரும்ப அதே பிரச்சனை வந்ததுனால திரும்பமாக நாங்கள் ஸ்டாண்டி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனோம் அங்க கூட்டு போன வழியில காலையில முந்தர நாள் இரவு அட்டன் பண்ணோம் அடுத்த நாள் மாலையில தீரன் சரி அம்மாவை மறித்து போனோம் மறித்து போனப்ப அது அவளுடைய மரணத்தை எங்களால அது யோசித்து கூட பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அப்பா இறந்தாங்க அப்பா இருந்து நான்கு வருஷம் கழித்து அம்மா இறந்து போட்டாங்க அப்போ அம்மா இறந்து போன பிறகு நாங்க ரெண்டு பேரும் தனிமையாக விடப்பட்டோம் அன்னைக்கு இரவு உண்மை அந்த செய்தி என்னால நான் ஜீர்ணிக்க முடியல அவ்வளவா நான் அழ ஆரம்பித்தேன் இப்படி ஒரு நிலைமை எங்களுக்கு வந்துச்சு யாருமே இல்லாத ஒரு அனாதைகளாக சொல்ல போனா எடுத்தின்படி அனாதைகள் ஆயிட்டுமே என்று சொல்லி அன்னைக்கு ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு இந்த வேதனையின் மத்தியிலேயும் எனக்கு வந்து என்ன என்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லு ஒரு இருடான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள நான் போனது போல இருந்துச்சு நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுது எதுவுமே எங்களால நிர்ணயிக்கவே முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை மாத்திரம் தான் என்னென்றால் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதுனால எங்களுக்கு எங்களை எங்களை குறித்து கவலைப்படுவதற்கு ஒரு தகப்பனாக எங்களுடைய தேவன் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு தேவ நம்பிக்கை தான் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் அவர் தான் இனிமே என்ற ஒரு சூழ்நிலையில நாங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் தீர்மானிக்க ஆரம்பிச்சோம் இனி வேற யாரும் இல்ல கத்தர் மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு என்று சொல்லி கத்திர மாத்திரம் தான் பிடித்துக் கொள்ள முடியும் கத்தரை தவிர வேற யாருடைய ஒரு ஒத்தாசியம் இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலைகளை வரும் பொழுது கண்ணூரத்துக்கு நூறு அவரையே நாங்கள் சார்ந்து கொள்கிறதான ஒரு மனப்பக்குவம் இன்றைக்கு எங்களுக்கு அது உண்மையா பெரிய காரியம் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு நாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து வருஷம் தான் ஆச்சு அறுபத்தி எட்டுல ரசிக்கப்பட்டோம் எழுபத்தி நாலுல எழுபதுல அம்மா அப்பா இறந்து போனாங்க எழுபத்தி நாலுல அம்மாவும் இறந்து போனாங்க போது முழுவதுமாக நாங்கள் கத்தரையே சார்ந்து கொள்ளும் ஒரு ஒரு காரியம் இன்னொரு காரியத்தையும் நான் அந்த கற்றுக்கொண்டு எந்த மனுஷனையும் நாம சார்ந்து கொள்ளக்கூடாது இந்த மனுஷனையும் சார்ந்து கொள்ளவும் முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலை யாரும் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளை பண்ண மாட்டாங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்துச்சு உண்மையாக சொல்ல போனா அம்மா இறந்து போன அன்றைக்கு என்னுடைய உறவினர்கள் நெருக்கமான உறவினர்களை கூப்பிட்டு பேசினாங்க அப்பா அம்மா இறந்துச்சாங்க அம்மாவுடைய அடக்காரி முடிந்த பிறகு கூப்பிட்டு அவர்களை பேசினாங்க ஓ நீங்க யாராயிலும் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் வாலிப பிள்ளைகள் பிள்ளைங்களால் நீங்க கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்ள முடியுமா என்று சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க அப்ப யாரும் அதற்கு ஆயத்தமா இல்ல அப்போ அவரு என்ன சொன்னாருன்னா அப்படியானா பிள்ளைகளை நான் கொஞ்ச நாள் வச்சு பார்த்துட்டேன்னு ஒரு மாசத்துக்கு ஆஹ் ஜப வீட்டிலேயே எங்களை வைத்திருந்தோம் அது ஒரு பெரிய அது எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய தைரியத்தை கொடுத்து அது மாத்திரம் நல்ல கத்தர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை எங்களுக்காக செய்கிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ள வந்துச்சு நூற்றுக்கு நூறு நான் சொன்னது போல கத்தரையே சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே கத்தர் எங்களை கொண்டு மனுஷர்கள் கைவிட்டாலும் கத்தர் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ள வந்து எதுனாலும் ஆண்டவர் தான் எது என்றாலும் கத்தர் தான் என்ற நிலைமைக்குள்ள நாங்க வந்துட்டோம் சோ கத்தரையே சார்ந்து போறத பத்தி ரொம்ப அழகா நீங்க சொன்னீங்க எல்லாருக்குமே ஒரு உண்மையிலே இட் இஸ் அன் என்கரேஜ்மெண்ட் இப்போ நம்ம பாக்க போனா ஆஹ் பாட்டி நல்ல ஒரு ஆஹ் உங்க அம்மா நல்ல ஒரு ஜாப்ல இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு ஹெட் மிஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்திருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ல அப்போ அவங்க இறந்த பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஒரு 
இன்கமும் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆயிருக்கும் தொடர்ந்து இப்ப உங்களுடைய ஃபியூச்சருக்கான காரியங்கள் இருக்கு சோ இதெல்லாம் நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அப்பா விட்டு சென்ற கடன் இருந்தது சோ இப்ப ரெண்டு பேரும் இல்லாத நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ண கத்துற உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு அது ஒரு பெரிய நீங்க நாங்க அம்மா மடித்து போன உடனே எங்கள்கிட்ட அம்மாவுக்கும் பென்ஷன் கிடையாது என்ன சொல்ல நாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து மேஜர் ஆயிடுச்சோம் அதனால எங்களுக்கு ஃபேமிலி பென்ஷன் எலிஜிபிள் இல்லை அதனால எங்களுக்கு அம்மாவுடைய அம்மா இறந்ததுனால எங்களுக்கு விதமான ஒரு காசும் எங்களுக்கு வரல அந்த சூழ்நிலையில திடீரென்று சொல்லி அம்மா எழுபத்தி நாலு செப்டம்பர்ல இறந்து போனாங்க ஆஹ் அந்த சமயத்துல பே கமிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பே கமிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது திடீர்னு சொல்ல இந்த எழுபத்தி நாலு ஏப்ரல்ல இருந்து ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்து ஒரு புது ஸ்கீம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஒரு ரூபாய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் பொழுது பத்தாயிரம் ரூபாய் அந்த இறந்து சர்வீஸ்ல இறந்து போனவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்ணாங்க அது பெரிய அதிசயம் தான் அம்மா இருக்கும்போது விட இல்ல அம்மா இறந்த பிறகுதான் அந்த ஜிஓ வந்துச்சு ஆனால் எஃபெக்ட் வந்து ஏப்ரல்ல வந்து கொடுத்ததுனால அம்மாவுக்கும் அதுக்கு எலிஜிபிளியாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு ரூபாயை கூட அம்மாவுக்கு மொத்தமா அந்த சர்வீஸ் பீரியடுக்கு பிடிச்சிட்டு அது பத்தாயிரம் ரூபாய் வர்றதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கினாங்க அதெல்லாம் வாங்கின பிறகு அதிசயமா கத்தர் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு கொடுத்தார் அது வாங்கி கத்து கசவாத்து பிரிச்சு வச்சு மீதம் உள்ள ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் தான் எங்களுக்கு எங்க பேங்க்ல கொண்டு போய் போட்டு அது உண்மையா ஒரு பெரிய அதிசயமான காரியம் சொல்ல போன எங்களுக்காகவே அந்த ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது போல இருந்துச்சு என்னன்னா ஏன்னா அம்மா மறிக்கும் போது எந்த விதமான ஒரு பேங்க் கிடையாது அம்மாவுக்கு பேங்க் அக்கௌண்டே கிடையாது அப்பாவும் கூட பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது அப்போ அப்பாவுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் பென்ஷனுக்காக வாங்க அந்த ஓபன் பண்ணாங்க அம்மா அந்த பென்ஷனுக்கு வந்து வந்துட்டு இருந்தது அதுவும் அம்மா இறந்து போய் பிறகு நாங்களும் பேசுற ஆன பிறகு அந்த பென்ஷன் என்ன பிடிச்சு அதனால அம்மா இறந்த பிறகு அந்த பென்ஷன் ஃபேமிலி பென்ஷன் கிடையாது அதே போல அம்மா இறந்த பிறகு நாங்க பென்ஷனை கெலிஜிபிள்னால எங்களுக்கு அதுல இருந்து எந்த ஒரு மன வருமானமும் கிடையாது எனக்கு வெறும் எனக்கு வருகிற மாத வருமானம் மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு தேவையை சந்திக்கிறதுக்கு இருந்துச்சு அந்த நாட்களில ஒரு பெரிய காரியம் என்னன்னு சொன்னா கத்தர் என்னுடைய இருதயத்தை திட்டமாக அந்த வருகிற வருமானத்திலேயே அந்த குடும்பத்தை நடத்தணுங்கிற ஒரு காரியத்தை நான் தீர்மானிச்சேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கடன் வாங்கக்கூடாது எவ்வளவுதான் நெருக்கம் வந்தாலும் ஆனா அந்த நாட்கள்ல எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு இருந்தாங்க சித்தி பக்கத்துல தான் இருந்தாங்க ஆஹ் அவசரத்துக்கு தேவைக்கு கூட அவன்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் பாஸ்டையாகவும் சாம்ஸ்தரியாக சொன்னாங்க நீங்க எந்த விதமான கஷ்டத்துக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் எங்கிட்ட வந்து கேளுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா நாங்க யார் என் கேட்கல எனக்கு வந்து அந்த மாத வருமானத்தையே வைத்து கொண்டு கத்துடைய திருவையினால கிட்டத்தட்ட மூன்று மூன்று வருஷம் அம்மா எழுபத்தால இறந்து போனாங்க எந்த சகோதரிக்கு எழுபத்தி ஏழு கல்யாணம் ஆச்சு இந்த மூன்று வருஷமும் அந்த தொகை தான் வைத்து நான் எங்களுடைய குடும்பத்தை நடத்தணும் எங்களுக்காக நாங்க எதையுமே வாங்கி கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை அன்னைக்கு இல்லவே இல்லை சொல்ல போனா ஒரு துணி கூட நாங்க வாங்கல ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் கேட்டுச்சுன்னா அது அந்த கடன் இல்லாம ஒரு கத்து கொடுத்து அந்த கண்ண அந்த தொகையை வைத்து கொண்டு இந்த குடும்பத்தை நாங்கள் நடத்துகிறோம் என்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கூட இருந்துச்சு அந்த நாட்டுல தனியாக நாங்கள் வீடு எடுத்திருந்தோம் அந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுத்தோம் மாதத்துக்கு வேண்டிய ஸ்டோர் வாங்கணும் சொல்ல பண்ணீங்கன்னா எனக்கு வருகிற சம்பளம் சரியாக இருக்கும் அதுல இருந்து மேல ஒரு பைசா கூட நாட்டு எடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலேயும் கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தசபாகத்தை காணிக்கைகள்ல உண்மையா இருந்தோம் கத்திரிக்கு உண்மையா ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்ட அதே போல ஊழியத்தையும் நாங்கள் பங்கெடுத்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை கத்தர் எங்களை அதிசயமாக நடத்தங்களை நடத்தி கொண்டு வரணும் சோ கத்தர் உண்மையிலேயே நல்லவர் அதிசயங்களை காண செய்தார் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களை கத்தர் எவ்வளவு அதுவும் ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால பார்க்க முடியுது சோ கத்தர நம்பி வந்த ஒருவரையும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் கத்தர் நம்மளை கைவிட மாட்டார் அப்படின்றது ரொம்ப ஆணித்தரமா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மம்மா நம்ம பேனலுடைய கேள்விக்கு நம்ம போயிட்டு தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அதிகமா இந்த உங்களுடைய டைவிங்ஸ் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸ் நீங்க உண்மையா இருந்ததை பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சோ அதை குறிச்சு கௌதமுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நம்ம கௌதமுடைய கொஸ்டின் போ கௌதம் காணிக்கையிலும் வந்து கரெக்டா இருக்கணும்னு தீர்மானம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிருந்தீங்க நீங்க 
ஆக்சுவலா அது எல்லா மந்தும் அவங்களால எப்படி அதை கரெக்டா கொண்டு போக முடிஞ்சது ஏன்னா எல்லா மந்தும் எக்ஸ்பென்சஸ் எதனால வந்துட்டே இருக்கும் எல்லா மந்திலும் நீங்க எப்படி அதை கரெக்டா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்க அதுல இருந்து நீங்க என்ன சொல்ல முடியுமா அதுல உண்மையா ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் தீர்மானிச்சேன் முதல் வந்த உடனே மாத சம்பளம் வந்த உடனே முதல்ல நான் வந்து தசம்பாத்தை எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற செலவு வாடகையானாலும் சரி சூறானாலும் சரி எல்லா வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த காரியத்தை கத்திருக்குள்ள நான் உண்மையாக ரொம்ப உண்மையா இருக்கிறது கத்திர உதவி செய்து கிடையாது சொல்ல போனா என்னுடைய சகோதரி திருமணத்துக்கு பின்னால ஒரு நிகழ்வு என்னுடைய வாழ்க்கை கண்டுபிடிச்சு ஒரு சமயத்துல நான் ஒரு எனக்கு அந்த சமயத்துல நான் சொன்னது போல மூன்று வருஷங்கள் எனக்கு நான் ட்ரெஸ் எடுத்தது கிடையாது என் சகோதரிக்கு நான் எடுத்து கொடுத்தது கிடையாது ஆஹ் எங்களுக்கு இருந்து ட்ரெஸ் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் காசு இருந்ததுனால நான் நினைச்சேன் பேண்ட் எடுக்கணும்ட்டு ஒரு ரெண்டு பேண்ட்ஸ் எடுக்கலான்னு சொல்லி போய் அந்த நாட்டுல இடத்துல போய் பேண்ட்ஸ் எடுத்தோம் எடுத்து வந்து அதை டெய்லரை கொடுத்து ஸ்டிச்சிங் டெய்லர்கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்துட்ட பிறகு அதை வாங்க வேண்டிய நாள் வந்த பொழுது என்கிட்ட கையில காசு அப்போ மாதத்துல இந்த கசம்பகம் கொடுக்க வேண்டிய கொடுத்து எடுத்து வச்சிருந்த காசு பார்த்தோம்னா என்ட எடுக்குது அதை கொண்டு போய் பாஸ்கிட்ட கொடுக்கணும் ஆனா அந்த கா தசம்பாகம் வச்சிருக்கேன் அதே சமயத்துல இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு எனக்கு இன்னொரு தொகை வரதுக்கு இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த தசம்பாகத்துல இருந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் வரதுக்கு மாத்திரம் எடுத்துட்டு ஆஹ் அதை கொடுத்து அந்த பேண்ட்ஸை வாங்கிடலாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பணத்தை அதுல போட்டுடலாங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில நான் ரொம்ப தைரியமா என்ன பண்ணேன் அதுல தசம்பத்தை எடுத்து பேண்ட்டுக்கு ஸ்டிச்சிங் சார்ஜ் போட்டு வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தேன் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து போட்டு பார்த்தேன் அது ஒரு சில சின்ன ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் வந்துச்சு சரி அடுத்த நாள் அந்த டெய்லர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அதை ஆல்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட கூட அதை எடுத்துட்டு அந்த பேண்ட் எடுத்துட்டு நான் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டேன் ஆஃபீஸ்ல அப்போ நான் கேஷ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு சொல்லி சாயந்தரம் வந்து அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ்ல என்னுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஹெட் ஆஃபீஸ் போயிட்டாரு அங்க வந்து ஒரு அவச அவசரமான ஒரு செக் எழுத வேண்டியிருந்துச்சு அதனால அவர் என்ன சொன்னாரு செக் புக் எடுத்துட்டு நந்தன ஆஃபீஸ்க்கு வந்துருங்க சொன்னாரு அப்புறம் அண்ணா நகர்ல ஆஃபீஸ் நந்தனத்துக்கு போனேன் போகிற வழியில அந்த பர்டிகுலர் கான்ட்ராக்டர் என்ன பண்ணாரு அவருடைய ஒரு டாக்ஸி கொண்டு வந்து எனக்கு கூட்டிட்டு போனாரு அப்படி கூட்டு போகும்போது அந்த டாக்ஸில ஏறி போகும்போது அவ ரொம்ப அர்ஜென்டா போனேன் ஏன்னா ஐந்து மணிக்குள்ள போய் அங்க சேருமா அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் இந்த செக் அவருக்கு கொடுக்கணும் அதனால நான் பின்ன அந்த டாக்ஸில போனோம் போயிட்டு போற அந்த போய் இறங்கி அவசரத்துல அந்த பேக வந்து டாக்ஸிக்குள்ளேயே விட்டுட்டேன் நான் மேல ஏறி போய் செக் எல்லாம் கொடுத்துட்டு திரும்பி வரும்பொழுதுதான் எனக்கு அந்த பேக் ஞாபகம் வந்துச்சு ஏன்னா அடுத்து அங்க இருந்து நிறைய டெய்லர் கடைக்கு போகணும் அதனால பேக் ஞாபகம் வந்துச்சு உடனே யோசிச்சு பார்த்து பேக் காணாம பேக் டாக்ஸில விட்டுமே ஒரு காரானா கூட தெரியும் பேக் டாக்ஸி அவன் எங்க போனானே தெரியாது அப்ப அந்த கான்ட்ராக்டர் ஏஜென்ட் கூட இருந்தாரு அவர் என்ன நிறைய மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சரின்ட்டு அப்போ வீட்டுக்கு நான் திரும்பி வரேன் ரொம்ப வருத்தத்தோட வந்தேன் ரொம்ப ஆசையா வாங்க ரெண்டு பேட்ச் ரெண்டு பேட்சையும் தொலைச்சிட்டேன் இப்போ என்னடான்னு யோசிச்சுட்டே வரும்பொழுது திடீர்னு எனக்குள்ள எனக்குள்ள ஆவியான அவர் பேச ஆரம்பித்தாரு இந்த தசம்பாகத்துல நீ போட்டு சொன்ன பொருத்தனை இப்ப மீறி போச்ச அதனாலதான் இந்த தண்டனை உனக்கு இதை நான் உணர்த்துறதுக்காக உன்னை செய்தேன்ற மாதிரி ஆவியான விதத்த பேச வேற வந்து ஆண்டு விட்ட வாழ்த்து உன்ன மன்னிப்பு பேச்சு என்ன மாதிரி செய்யவே மாட்டேன் வாழ்க்கையில சொல்லிட்டு அந்த சூழ்நிலையில கத்தருக்கு திரும்பமாக அதை எப்படி அந்த காசு போட்டு முதல்ல கண்டு போய் ஆண்டவருக்கு தசம்பாகத்து கொடுக்க வகையிலையும் என்னை சமாதானம் பண்ண சந்தோஷமா அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் எனக்குள்ள வாழ்க்கையில வந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் தீர்மானிச்சேன் என்னதான் கஷ்டம் வந்தாலும் சரி நானு அத மாதிரி சூழ்நிலைகள் வந்துருச்சு அதாவது நானு அண்ணா நகர்ல ஒரு வீடு வாங்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அந்த காலத்துல என்னுடைய சாலரி முழுவதுமாக அதுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துச்சு இப்படி வரும்போது என்னுடைய வருமானத்தை தசம்பாக எடுக்க முடியாது அப்ப என் மனைவியுடைய வருமானத்துல இருந்து எனக்குரிய தசபாகத்தையும் அவங்களுடைய தசபாகத்தையும் சேர்த்து எடுத்து காணிக்கையா கத்துல கொடுத்துட்டோம் அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு அதிகமான பாட்டுச்சு அதனால இன்றைக்கு வரையிலே கத்துடைய கிருபையினால இந்த தசம்பாகத்தை நான் குறை வைக்கிறது அதிகாரத்தை
புண்ணியாச்சல அது 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 ஆரம்பத்துல கொஞ்ச காலம் ஆண்டவர் நம்மை அந்த ஒரு டெஸ்டிங் பீரியடும் கண்டிப்பா இருக்கதாச்சு அது நான் சொன்ன போன என் வாழ்க்கையில அது ஒரு பெரிய இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு நிலைமைக்கு அப்புறமாக கத்தர் சொன்னது போலவே இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டுமாக எந்த குறையிலையும் என்னை ஆசிரியத்துக் கொண்டே வருகிறார் எனக்கு எப்படி அது ஆஹ் எந்த எனக்கு எந்த ஒரு ஒரு சின்ன குறைவு கூட கிடையாது அது தேவையான ஒண்ணுமே கிடையாது அடிக்கடி சொல்லுவேன் என் பாத்திரம் இப்பொழுதும் நிரம்பி தான் வழிகிறது பாத்திரம் எப்போதும் நிரம்பி வழிகிறது நான் சொல்றேன் பேர்ஸ் கிளியர் அளவுக்கு ஆண்டவன் கொடுக்குறாரு அந்த அளவுக்கு கத்திர என்னை ஆசிர்வத்திருக்காரு அஹ் குடும்பத்தை ஆசிர்வத்திருக்காரு எந்த உண தகுதியும் இல்லாத என்னை இந்த அளவுக்கு எல்லா வகைகளிலையும் கத்திரனை ஆசிர்வத்திருக்கிறது நான் உண்மையா சொல்ல போனா தசம பாகத்துல நான் உண்மையா இருக்கிறதுனாலதான் திட்டம் தெளிவா சொல்லு தொடர்ந்து ஷக்கினாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போகும் ஷக்கினா வெளியில <laughs> வரும் <laughs> 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 அடிக்ஷனுக்குள்ள போனது கூட காரணமே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என்னுடைய ஃபெல்லோஷிப் தான் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபெல்லோஷிப் முழுவதுமாக நான் மாறிடுச்சுன்னு சொன்னேன் முதல்ல பாவம் செய்யறோடு கூடவும் அப்படிப்பட்டவர்களோட நமக்கு ஐக்கியம் இருந்துச்சு இப்போ பரிசுத்தவான்களோடு கூட கத்தோடைய பிள்ளைகளோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் நமக்கு வரல வளர எந்த ஒரு காரியமும் நம்ம அடிமைப்படுத்த முடியாது நான் திரும்ப அதை என்ன சொல்றேன் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை உண்டு என்று சொல்லிட்டு பயன் அப்போ எந்த ஒரு காரியத்திலேயும் நமக்கு வந்து பாண்ட அந்த பாவம் நம்மை அடிமைப்படுத்தாத படிக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நம்ம அடிமைப்படுத்த முடியாது பாவம் மாத்திரம் அல்ல இந்த நாட்கள் நீங்க சொல்றது போல நிறைய காரியங்களுக்கு வாலிபு பிள்ளைகள் அடிமைகளாக மாறிட்டாங்க இப்ப செல் ஜிவி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல கூட அந்த ஒரு அடிக்ஷன் இப்ப எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு அது எனக்கு சொல்ல போனா அதிகமாக கத்திரை நீங்க நேசிக்க ஆரம்பித்தீர்களானால் கத்திரை நேசிக்க ஆரம்பித்தீர்களானால் நீங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் நாம அடிமையாக மாட்டோம் கத்திரை தவிர வேற எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கும் நாம அடிமையாக முடியாதுங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான அனுபவம் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த அடிமைத்தான வெளியே வரணும்னு சொன்னா ஒரே ஒரு வழிதான் நம்ம எப்பொழுதும் பரிசுத்தாவினால நிறைந்து சீபிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வேணும் அது அப்பதான் நம்மள அந்த டிசைன் பண்ண முடியும் பகுத்தறியும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம பகுத்தறிய முடியும் அதனால அடிக்ஷனுக்கு வெளியே வரணுங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு வழி கத்த நம்ம விடுதலை ஆக்குவாரு நாமவும் கத்தருக்கு அதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஒத்துழைப்பு இருக்கணும் நான் சொன்னது போல நம்முடைய ஃபெல்லோஷிப் மாற நமக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் நம்ம பரிசுத்தவான்களோடு கூட இருக்க இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஆனா கண்டிப்பா நம்ம எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் அடிமைகளாக மாற்றும் ஸோ மாமாவோட டெசிமெண்ட்ல இருந்து பார்க்கும் போது அவங்களுடைய தகப்பனாருக்கு கர்த்தர் வந்து அடிக்ஷன்ல இருந்து கொடுத்த ஒரு விடுதலையும் சாட்சியா நம்ம மத்தியில அவங்க சொன்னாங்க ஓவர் நைட் அந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது அவங்க கர்த்தருக்கு இடம் கொடுத்த பொழுது இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க வார்த்தையை கேட்டாங்க கர்த்தருக்கு இடம் கொடுத்தாங்க ஒரே நாள் அந்த சாட்சியை கேட்டு வெளியே வரும்போது அவங்க அந்த சிகரெட் பாக்கெட்ட தூக்கி போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே போல இந்த சினிமா பாக்குற பழக்கத்துல இருந்து முற்றுமான ஒரு விடுதலையே கத்தர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னைக்கும் இத போல ஒரு அடிக்ஷனோட கூட இதுல இருந்து வெளியே வரணும் நம்ம போகிற வழி தவறான வழி அப்படின்னு நம்ம வாலிப பிள்ளைகள் பெரியவங்க பாக்குறவங்க நம்ம யோசிக்கும் பொழுது கத்தருடைய வார்த்தைக்கும் பரிசு தாவியின் கிரியைக்கும் நம்ம இடம் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத அவங்க சாட்சியின் மூலமா நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அபிஷாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் நம்ம போவோம் அபிஷா நாங்கள் உங்க பேரை சிறக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணல தனியா நின்னு சொன்னீங்க அப்போ உங்களுக்குள்ள நிறைய சோர்வுகள் வந்திருக்கும் அந்த சோர்வுகளை நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க இன்னும் இப்ப இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக பிரேயர் பண்றாங்க பிரேயர் பண்ணி கிடைக்காதப்போ சோர்வு வந்து பிரேயரை கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் சொல்லுங்க அப்பா அம்மா இறந்து போன பிறகு எனக்கு ஒரே ஒரு சாட்சியில சொன்னது போல நூத்துக்கு நூறு ஆண்டவரை சார்ந்து சொன்ன எனக்கு ஒன்று போட்டாலும் உன் மேல நம்பிக்கை ஆயிடுப்பேன்னு யோகம் இது போல அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ள வந்துச்சு 
டாக்டர் ஒரு நாளும் எங்களை கைவிட மாட்டார் ஏன்னா அப்பா அம்மா இறந்து போனாங்க ரெண்டு பேருமே ரட்சிப்புல வந்தவங்க ரெண்டு பேருமே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவங்க இப்ப அவங்களுடைய பிள்ளைகள் அதுன்னு சொல்லும் போது நீதிமானுடைய பிள்ளைகளை ஒரு நாள் ஆண்டவரை சிறுத்தாரை கைவிட மாட்டாங்கன்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளதுனால சோர்வு எனக்கு வந்ததுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் அப்பா அம்மா இறந்து போனதுனால எனக்கு ஒரு சொல்ல ஏன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு வேலையில இருக்கேன் ஒரு நல்ல வேலையில இருப்பேன் அதனால எனக்கு ஒரு அளவுக்கு வருமானம் இருக்கு எனக்கு தேவைகள் சந்திக்கப்படும் எனக்கு போதுமான அளவுக்கு நான் சொல்ல போனா என்னுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும் அப்புறம் அதனால எனக்கு அந்த சமயங்களில் சோறு வர்றதில்லை நீங்க ரெண்டாவது கேட்ட கேள்வி ஜபிக்கிறதுனால உள்ள ஒரு சோறு ஜபிக்கும் பொழுது தாமதிக்கிறதுனால உள்ள சோறு வரும் கேட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கையா இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்ற சோறு வராது ஏன்னு சொன்னா ஏசு கூட சொன்னாரு ஆஹ் லூக்க பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் சோர்ந்து போகாம சோமோனு சொல்லியிருக்காரு அதனால நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது உடனே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது என்று சொன்னா அங்க சொல்லியிருக்க அந்த வசனத்தை நீங்க முடிச்சு வாசிங்கன்னா சரியான வேலையில கத்த நம்ம போடுப்பார் அப்போ கத்த தாமதிக்கிறாருன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தாமதிக்கிறார் அந்த தாமதிக்கிறதுனால அந்த தாமதிக்கிறதை நாம வந்து அது நன்மையாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் தாமதிச்சாலும் ஏற்ற காலத்துல கத்த கண்டிப்பாக நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் அப்படின்னு நாம விசுவாசிக்கணும் நம்ப வேணும் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் அவர் எனக்கு செய்வாரு நம்பிக்கை இருக்குமான சோறு வராது சோறு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனா அவ அபிஷா கேட்ட கேள்வியிலேயே ஆஹ் இப்ப ஒரு சிலர் வந்து ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கலன்னா விட்டுடுறாங்க சர்ச் விட்டுடுறாங்க ஜபத்தை விட்டுடுறாங்க வேதம் வாசிக்கிறது விட்டுறாங்க நான் ஆண்டரை நம்பி வந்தேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏன்னா ஆண்டரை நம்பி வந்தா நமக்கு வந்து ஆஹ் எல்லாமே செழிப்புதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் நெருக்கங்கள் வராது அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க வரும் பொழுது அவங்க பின்மாறக்கூடிய வாய் வழிகள் நிறைய நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம் சோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் வரக்கூடாதுன்னு அவன் இப்போ கத்திரை நம்பி வந்துட்டோம் கத்திரை மேலேயே நம்ம முழுவதுமாக நம்பிக்கையோட வரும் கத்திரையே தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் வேத வசனம் சொல்றதுனால ஆஹ் கத்திரையும் அப்படிப்பட்டவங்க பொதுவா வந்து வேற ஒரு காரியத்தையும் சேர்த்து நம்புறவங்களா இருந்தாதான் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும் முழுவதுமாக ஆண்டவர் தான் செய்யணும் அப்படின்னு வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சோறு வராது அப்படிப்பட்ட அப்படி ஆஹ் அவங்களுக்கு சரியான ஒரு என்ன சொல்ற அஸ்திபாரம் சரியா இல்லைன்னு சொல்ல வசனத்தின் மேல உள்ள ஒரு ஆஹ் நம்பிக்கை அவளுக்கு இல்லை அந்த விசுவாசம் அவளுக்கு இல்லை இல்லைன்னாலும் அவங்க சோர்ந்து போறாங்க சோர்ந்து போறவர்கள் இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளணும் வேத வசனத்தை வாசிக்கணும் நல்லா ஜெவுக்கமா ஜெவிக்கணும் நான் அந்த சொன்ன சம்பவத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த விதவை தொடர்ந்து அந்த நியாயாதிபதி கிட்ட போய் அவக்கிச்சிறா அது அந்த பதில் கிடைக்கிற வரையிலும் போயிட்டே இருக்கிறான் அதே மாதிரிதான் நமக்கு வேதத்துல சங்கீதக்காரன் சொல்றது போல ஆஹ் வேலைக்காரனுடைய கண்கள் எஜமானனுடைய கண்களை நோக்கி இருக்குமா போல வேலைக்காரியனுடைய கண்கள் எஜமாட்டியுடைய கையை நோக்கி இருக்குமா போல எங்க தேவநாய் கத்திர எங்களுக்கு இறக்கம் செய்கிற வரையிலையும் எங்களுடைய கண்கள் அவரையே நோக்கி இருக்கும்னு சொல்லுவோம் நம்ம க எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் கத்தர் செய்வார் நம்பிக்கையை நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ளவர்கள் சோ ஆஹ் மாமா சொன்னது போல நம்ம எந்த சுச்சுவேஷனையும் ஆண்டரை விட்டு விலகி போறதோ வார்த்தையை விட்டு விலகி போறதோ அவர் அன்பை விட்டு விலகி போறதோ ஒரு தீர்வே கிடையாது என்ன நெருக்கமான சூழ்நிலை வந்தாலும் கர்த்தரையே நம்ம கண்கள் நோக்கி பார்த்திருக்கும் போது துரிதமா கர்த்தர் நமக்கு வந்து விடுதலை செய்வார் அப்படின்றதுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து அநேக சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஆஹ் தொடர்ந்து அபிஷாக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு அபிஷா அவங்க இப்ப இருக்கிற வாழ்வு பிள்ளைங்க நிறைய பேரு ஜாலியா பண்றது ஹாப்பியா இருக்குதுன்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் பண்றாங்க அதோட சீரியஸ்னஸ் பண்ணாமலே ஒரு தப்பான ஒரு முடிவுக்கு போய் முடியுது அந்த கஷ்டமான ப்ராப்ளம் வரும்போது பேரண்ட்ஸ்ட சொன்னா திட்டுவாங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அப்படி யாருக்கிட்டயுமே எதுவுமே ஷேர் பண்ணாம அவங்க தப்பான முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்க அந்த சூழ்நிலை இருந்து வெளியே வர்றதுக்கும் இந்த ஜாலியா பண்றேன்னு ஸ்டார்ட் பண்றவங்களும் அதை பண்ணாம தடுக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்க முதலாவது நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல இல்லை கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படி ஒரு அனுபவம் வராது இப்ப நாம கத்தரை விட்டு விலகி போனாதான் இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல நாம இன்வால்வ் ஆகும் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் திரும்பவும் ஆண்டவருடைய சம்பத்தை போய் விழுகிறதுதான் சிம்சோனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் சிம்சோனுடைய வாழ்க்கை நடந்த சம்பவத்தை தெரியும் அவ தெல்லாருடைய மடியை தான் ஆடிப்போம் அந
திரும்ப அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டான் இப்ப அவனு கடைசியா ஒரே ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரம் ஆண்டு ஒரே நினைவுபடுறோம் அதே போல கத்தர் அந்த சமயத்திலையும் சிம்சோனுக்கு இறங்கினார் அவனுக்கு இறங்கி அவனுக்கு கத்தர் அந்த திருமணமாக அந்த பலத்தை கொடுத்தார் அது அவனுடைய முடிய ஒரு வேலை உலாக அகால மரணமா இருந்தாலும் அவனுக்கும் கத்தர் இறங்கினார் இல்லையா அதே மாதிரி பிள்ளைகளும் கத்தர்கிட்ட தான் போய் விழணுமே தவிர வேற எந்த ஆளுக்கிட்டையும் நம்ம அதுக்கு சொல்யூஷன் பார்க்க முடியாது கட்ட போய் நீ தாண்ட ஒரே என்று விழும் பொழுது கத்தர் கண்டிப்பாக விடுதலை கொடுப்பார் நம்ம அது பத்தி கொஞ்சம் அந்த காலத்துல நான் சொல்றது ஒரு எழுபது வருஷத்துக்குள்ள எனக்கு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு எழுபது வயசுக்கு முன்னால இருந்த பிள்ளைகள் வேற இப்போ இருக்கிற பிள்ளைகள் வேற இப்போ அப்ப நாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு பாயுதமோ அந்த அளவுக்கு இன்னால அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் பயப்படுறது கிடையாது உண்மைதான் ஆனா ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திர நான் சொல்லுவேன் கத்த நேற்றம் இன்றும் என்று மாறாது அவளுடைய வசனம் மாறாது ஆஹ் பிள்ளைகளை நான் வளர்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒரே மாதிரி வளர்க்க முடியாது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான ஒரு குணாதிசயத்தோடு கூட இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு சம்பவம் வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா மனோ மனோபாவும் உடைய மனைவி அண்ட அந்த தேவ கத்துரை தூதனா அண்ட கேட்டா அந்த பிள்ளையை நாங்கள் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் எப்படி நடத்தோம் முதலாவது நாம செய்ய வேண்டிய தேவனுடைய ஆலோசனை கேட்டுதான் அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் ரெண்டாவது பிள்ளையானவன் அடக்க வேண்டிய வழியில அவன் நடத்து இப்போ பெற்றோர் அவர்களுக்கு முன்பாக முன்மாதிரியா இருக்கு இப்ப எனக்கு நான் சொன்னேன் எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு முன்மாதிரியா இருந்தாங்க அவங்க செய்ததை நான் ஃபாலோ பண்ண அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த காரியத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அதே மாதிரி பிள்ளைகளையும் நாம அப்படி நடத்துவோமானால் பிள்ளைகளை நடக்க வேண்டிய வழியில சரியா நடத்துவோமானால் அந்த பிள்ளைகள் நிச்சயமாக கத்தருக்குள்ளே வளருவாங்க இது ஒரு வேலை இடையில கொஞ்சம் வெளியே போனாலும் கத்த கடைசி அவளை திரும்பவும் அப்படி நான் என்னுடைய அனுபவத்தை சொன்னேன் நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது ஒரு முறை இயேசுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆனாலும் அந்த இடையில கொஞ்சம் விலகி போனேன் பாவம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆனாலும் திரும்பவுமா கத்த தம்பி தீர்மானத்தை பண்ணி திரும்ப என்ன கொண்டு வந்தேன் இதே போலதான் பிள்ளைகளையும் கத்தருக்கென்று வளர்க்கும் பொழுது கத்தருடைய ஆலோசனை நட வளர்க்கும் போது கண்டிப்பா பிள்ளைகள் கத்தருக்குள்ள வளருவாங்க இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை நான் மறந்து போக கூடாது பெற்றோருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க அதிகமாக ஜெபிக்க ஜெபிக்கிற போது கண்டிப்பாக பிள்ளைகள் தவற மாட்டாங்க கத்தரோட கத்தர் பெற்றோருடைய இதை பார்த்து கண்டிப்பா கேட்டு பிள்ளைகளை ஒரு சரியான பாதையில டெகில்லா விட்டாலும் நாளை தினத்தை கந்த திருப்பி கொண்டு வருவார் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு சோ பிள்ளைகளை எப்படி கத்தருடைய பக்தியில நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரோஷன் அந்த பக்கம் ரீச் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரோஷனுடைய அடுத்த கொஸ்டின் பேர போகுமா மாற்றிட்டோம் <laughs> அன்றைக்கு நாங்க இருக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு நாங்க எங்களுடைய அனுபவத்தை நாங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா கத்தரை தேட ஆரம்பிச்சோம் கத்தருக்கு நேரத்தை செலவிட ஆரம்பிச்சோம் ஆஹ் கத்தருடைய காரியங்கள் அதிகமாக நாங்கள் கவனம் செலுத்துறதுனால இந்த மாதிரி மற்ற காரியங்கள்ல நேரத்தை செலவிடுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக போச்சு அதனாலதான் நாங்க அந்த நாட்களில கத்தருக்குள்ளே அதை வளர்கிறதுக்கு எதுவாக இருந்துச்சு இன்றைக்குள்ள பிள்ளைகள் கையில இந்த செல்போன் வச்சிருக்காங்க அதுல நிறைய காரியங்கள் பாக்குறாங்க அது எனக்கு வந்து செல்போன்னால நிறைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை இழந்து போறாங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு காரியம் அது அதை நம்ம மேற்கொள்றதுக்கு நான் என்ன சொல்ல போனா அதிகமான ஜபமும் ஆவியில நிறைந்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் கத்தர் மேல உள்ள அன்பும் அதிகமாகும் கத்தரை நம்ம அதிகமா நேசிக்க வேண்டும் அது சொல்றது முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு கூட நாமத்துல அன்பு கூறுவோமானால் இதற்கு நம்முடைய இருதயத்துல இடம் கொடுக்க மாட்டோம் இல்ல இருதயம் இடத்துல இடம் கொடுக்க மாட்டோம் 
முழுசுமாவே கத்தரையை பிரியப்படுத்தி கத்தருக்கு எதுக்கு பிரியமோ அதை மாத்திரம்தான் நாம செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளே கண்டிப்பா கண்டிப்பாச்சிடும் வந்துடும் பரிசுத்தாவினால எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கும் பரிசுத்தாவை நிறைந்திருக்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் இப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத காரியங்களையே தங்களுடைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ அதிகமாக நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா கத்துடைய காரியங்களுக்கு அது ஒரு சண்டேவோ ஒரு நாளோ பிரிச்சு வச்சிடுறாங்க மற்ற நாள் எல்லாம் உலக பிரகாரமான காரியங்கள்ல ஒரு தங்களுடைய நேரத்தையும் தங்களுடைய வேலையும் தங்களுடைய சக்தியும் செலவிடுறாங்க அதனாலதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான ஒரு சில அடிக்ஷன்ஸ் கூட ஜனங்க போயிருப்பாங்க சோ ரோஷன் கேட்டது போல உலக ஆசையை நம்ம விடணும் அப்படின்றத விட கர்த்தர் மேல நம்ம அதிகமான ஆசைய இருப்போமே ஆனால் நம்ம பாஸ்து சொல்றது போல யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் எனி டைம் டு சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் மாமா சொல்ற நம்ம பாவத்துக்கு நேரம் கொடுக்க கூடாது படிக்க நம்ம ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல ஆஹ் நம்ம நேரத்தை அதிகமா நம்ம செலவு பண்ணும் போது முழு இருதயத்தோட ஆண்டில் நம்ம அன்பு கூறும் பொழுது இந்த உலக ஆசை தன்னால நம்மளை விட்டு போயிடும் நம்ம அதோட போராட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க ரோஷன் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உனக்கு இருக்கு ஆஹ் அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியினோட முடிவுக்குள்ள நம்ம போவோம் ரோஷனுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்க பரிசுத்தாவின் நடத்துதல் வந்து உங்களுக்கு இருந்தது அது எப்படி உங்க வாழ்க்கையில உதவியா இருந்தது நாங்க எப்படி பரிசுத்தாவின் அனுபவத்துல வந்து வளர்றது அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாஸ்டர் பரிசுத்தாவினால உங்கள அனுபவம் வர்றது பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்வது ஒரு அனுபவம் பரிசுத்தாவினால் நிறைந்திருக்கிறது ஒரு அனுபவம் பரிசுத்தாவிக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு அனுபவம் நீங்க பாத்தீங்களா வித்தியாசமான அனுபவங்கள் ஒரு பரிசு தாவிக்குள்ள நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு உதாரணம் என்ன சொன்னால் எஸ்ஐ கேள்வித்திற்கு நாலு விதமான அனுபவங்கள் ஒரு முதல்ல அணுக்கால் அளவு வந்தது அப்புறம் முழங்கால் அளவு வந்தது அப்புறம் இடுப்பளவு வந்தது அப்புறம் நீச்சல் ஆழத்துக்குள்ள போயிட்டோம் நான் எப்பொழுதுமே நீச்சல் ஆழத்துக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உலகத்திலேருந்து வெளியே வந்து மேலே வந்து அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் பரிசு தாவியானவர் எப்படி நடத்துகிறாரோ அப்படி நடக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அந்த புவி விசை நம்ம வந்துட்டு நமக்கு இருக்காது அப்ப இருக்கும் போது நீச்சல் ஆழத்துக்கு வரும் பொழுது கால்கள் கீழே இருக்காது அதை கம்ப்ளீட்டா பரிசு தாய்க்குள்ள போயிடும் அதே போலதான் ஆவியில நிறைய நிறைந்திருப்பீர்கள் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் நம்ம ஒரு தெளிவா பேசுவார் ஆவியில நிறைந்திருக்கிறவர்களுக்குள்ள நிச்சயமா கத்த பேசுவார் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலேயும் இதை செய்து செய்யாது பைபிள் தானே சொல்லுது நான் வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ திரும்பும் பொழுது இது வழி இது இல்லை நடைன்னு சொல்ற சத்தத்தை கத்தனை சொல்லி நம்ம கேட்க பண்ணுவாரு ரெண்டாவது சொல்றாரு பரிசு தாவியாக தேற்ற வாழும் இடத்துல வரும் பொழுது அவர் உங்களை நடத்தி கொண்டு போவார் அவர் உங்களை நடத்தி கொண்டு போவார் அப்போ பரிசு தாவியில நிறைந்திருக்கிறவர்களுக்கு தான் நான் சொன்ன அனுபவம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் அதை அனுபவிக்கவும் முடியும் இப்பொழுது ஆவியில நிறைந்திருக்கிறவர்கள் ஆவியானவர் ஒவ்வொரு சமயத்திலேயும் நம்ம உதவி செய்வார் அதே சமயத்துல அப்படி ஆவியானவர் பேசும் பொழுது நாம கீழ்படியாமல் போகிறதுனாலதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கப்படுவார் அதுதான் இவை சரி நாம் வாசிக்கிறோம் மீட்கப்படுற நாளுக்கு என்று முத்திரையாய் பெற்றுக் கொண்ட பரிசுத்த ஆவி துக்கப்படுத்தாதீர்கள் என்று சொன்னா நாம் ஆவியானவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆவியானவர் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஒவ்வொரு அடியும் அத்தை நம்ம நடத்துவார் என்பதுல எந்த ஒரு மன சந்தேகமும் இல்ல ஆவியில நிறைந்திருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாகவே கத்தமொழி நடத்தி கொண்டு போவோம் அழகாக பதில் சொன்னாங்க நிகழ்ச்சி முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக இது பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு காரியம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நானு ஒரு நாள் இயலஸ்க்கு போயிருந்தேன் அங்க ஒரு வார்த்தை இருந்தேன் ஒரு வார்த்தை அது வா அந்த பார்த்த உடனே அதை வாங்கணுங்கிற ஒரு ஆசை எனக்கு வந்துச்சு அதை வீட்டில் கொண்டு வந்து நான் அதை ஸ்டிக்கராக பண்ணி வீட்டில் வச்சேன் என்ன என்னுடைய எனக்கு தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம் கூட அதை கொடுத்தேன் முதலாவது கத்திரவைங்க எந்த ஒரு காரியமானாலும் சரி கத்திரவைங்க ரெண்டாவதாக பாச சுந்தரமே ஆசிரியர் கொடுத்த ஒரு காரியம் இன் கிரைஸ்ட் வித் கிரைஸ்ட் வார் கிரைஸ்ட் லைக் கிரைஸ்ட் இது உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளாக மாறு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கணும் கிறிஸ்துவுக்காக இருக்கணும் கிறிஸ்துவை போல இருக்கணும் 
கிறிஸ்துவோட கூட நம்முடைய வாழ்க்கையை நிச்சயமாய் ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையா மாற்றி தேங்க்யூ சோ இதை கேட்டுட்டு இருந்த வாழை பிள்ளைங்க நம்ம எல்லாரும் நம்ம மனதுல இந்த நாலு வார்த்தைகளை ஆழமா பதிச்சுப்போம் இன் கிரைஸ்ட் ஃபார் கிரைஸ்ட் வித் கிரைஸ்ட் அண்ட் லைக் கிரைஸ்ட் கத்த நம்மளுக்கு இந்த உன்னத அவிக்குரிய வாழ்க்கைய நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் கத்தர் கட்டளையிடுவாராக இந்த நேரத்திலயும் மாம பாச ஜேம்ஸ் அவங்க ஜெபிச்சு முடிக்கும் முடியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்ம ஜெபிப்போம் நல்ல பிதாவே இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கிறோம் அந்த வரையே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நல்ல ஆலோசனைக்காக நாங்கள் ரொம்ப நன்றி செலுத்துவோம் பாப்போம் இயேசுவே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அண்டவரை எப்படி நாங்கள் வளரலாம் எப்படி முன்னேறலாம் எப்படி கத்தர் உண்மையா இருக்கலாம் எப்படி கத்தரை முழுதுமாய் நம்பி சார்ந்து கொள்ளலாம் என்ற காரியங்களை எங்களுக்கு தெளிவாக இந்த காலை மாலை வழியில வருஷத்தாவியாக உணர்த்தினதற்காக எங்களுக்கு போதித்ததுக்காக நாங்கள் மைஸ்தோ தெரிக்கிறோம் அண்டவரே இந்த காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில நாங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவையான கிருவையையும் அண்டவரே இயேசுவே பலத்தையும் நீர் கொடுக்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு அருமையான பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே கத்தருக்கு பயந்து நடந்து கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் ஜீவி ஜீவிக்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறேன் இதை தொகுத்து வழங்கிய அருமையான அவர்கள் எப்சிபாவுக்காக சோதனம் அவருடைய ஆசீர்வதையும் காரியங்களை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே கத்தாவே ஒழுங்கு செய்த அருமையான பாஸ்டருக்காகவும் பாஸ்டமாவுக்காகவும் நாங்கள் கத்தை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அவர்களுக்கும் நல்ல சுகத்தையும் பலனையும் ஆரோக்கியம் தீந்தாரும் ஆண்டவரே அந்த ஊழியத்தின் நல்லைகளை இன்னும் பெரிதாக்கும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்து நடத்தும்படி ஆயிடுச்சு இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே தொகுத்து அந்த காரியங்களிலே இன்பாதமாகி ஆண்டவரே செயல்படுகிற ஒவ்வொரு அருமையான நம்பியையும் ஆண்டவரை மகளையும் மகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்து அண்டவரே இன்னும் ஆசீர்வாதமாக்க முடியாது செபிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் அநேகருக்கு அண்டவரே பிரயோஜனமாயிருக்க ஆசீர்வாதமாயிருக்க தொடர்ந்து பசு தாவையான ஒரு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே தேங்க்யூ மாமா உங்களுடைய நேரத்தையும் எடுத்து எங்களோடு கூட வந்து உங்க அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டு பிள்ளைகளுடைய கேள்விகளுக்கும் நீங்க பதில் சொன்னீங்க சோ சபையின் சார்புல எங்களுடைய நன்றியை உங்களுக்கு நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்களும் <laughs> இன்னொரு எபிசோட்ல அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஏழரை மணிக்கு உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளேஸ்